，我们都是热血的笨蛋。回来了，哎，你最喜欢那球包，我给你拾掇干净了啊！你想往里装什么你就装，给。我怎么感觉你比我还紧张？我当然紧张了，我还兴奋。这可是你腿好之后的第一场比赛，训练归训练，这比赛可不一样。哎，这啥？补给啊？我不吉利吧？平平安安，大局已定。本来想给你塞个梨的。顺顺利利嘛，但后来一想，万一成压力了呢？算了。那按照你这么说，我是不是该拜一拜，开个坛做个法？哎，我跟你说还真可以。你这么着，你明天到赛场之后啊，你偷偷的拜拜，你震震场子。呃，哎，那个。刚才送女朋友回去了，没，最近他特别忙，离开俱乐部我俩都见不着面。哎，我跟你说正经的，你俩现在这么好，要不这样，我把你妈留那房子给你们腾出来。啊，你是说住一块儿？你问问呗。反正有安那房子不是也是租的吗？你省份房租不好吗？再等等吧，感觉有点问不出口。早了，嗯，怎么着也得等我把福利球员的位置给拿回来，然后比赛也打顺了，到那时候再问他，他同意的概率大一点。看来上回这天没白聊，我挺你。行，那我回屋了啊。哎，这包这包给我，我也给你拾掇了。不用了。哎呀，你你你你忙去吧，你忙，我给你拾掇了。去去去。好，起来。怎么样，膝盖怎么样？啊，还行。啊，来，最后一个。差不多了。您这个踢馆的选手啊，技术咱们都研究过了啊。打球比较聪明一点，上了场随机应变，心态放松，没问题。OK， 我会注意的。啊，对了，那个注意保护膝盖啊。坦仁康复教练说了嘛，这半年重点监测一下他膝盖状况。行，我会记录每一场的详细数据，半个月汇总一次给你。加油！谢谢罗姐。那我上场了。去去去。呀，看你这疤，之前伤的不轻啊。这几个月难怪张岩一直说他在忙，心思都在你身上呢。好好比赛啊，别让他失望。哎，你没去。罗教练，你是他营养师吧？哎呀，你你要没事你今天去逛逛街去。今天比赛，大家都忙着呢。你现在心里特紧张吧？罗教练。张岩之前带过一个很有天赋的孩子，你不知道吧？结果后来越打越差，退役了。他就是那会儿开始酗酒的，真是走运啊！这又让他捡了个宋三川，多少人都羡慕不来呢。宋三川可不是捡来的，今天所有人都把他当个传说，看台上也挤满了围观的人。但是只有我们扣杀的人才知道他是怎么走到今天的。我们所有人是怎么陪他走到今天的？外人没资格多说。哎，怎么了？我找了康复师，他推荐了这个牌子。一会中场休息的时候，你要是觉得膝盖紧张，你就拿冰袋敷一下。哦，行。那我去了，加油。
康复中心的钱，保险没有全赔，都是梁永安出的。等我重返赛场了，打更好的比赛，赚够奖金了立马还你。你可千万不能输，再把哥们儿这份也算上。成绩非常好，达标，恭喜你，可以重返赛场。明天你比赛，别太紧张了，回去看你的。太长时间不打比赛了，状态节奏都得重新找，没事的。你还好吗？膝盖感觉怎么样啊？感觉挺对不起大家的，输了。你说的这什么话呀？我整场都看着呢，你那么拼了已经。而且你这么长时间不打比赛，严导说了，你的身体各项机能需要重新的适应跟恢复。他还说你就算是连输了几场都很正常，当时热身了。这些都是借口，就是打得不够。没事，你先接吧。喂。哦，我在俱乐部呢。今天啊，明天下午。没事，你去吧。嗯，那行，一一会儿见啊。嗯，好，拜拜。Alex， 他约了人跟我聊场地扩建的事儿。你去吧，我 OK 的。那这样吧，晚上我点外卖，你来我家吃好不好？好，晚上见。嗯，你别想太多了。怎么了？啊，什么问题啊？开局不是打挺好吗，严导？你能陪我去趟医院吗？刚才我碰你那位置还疼吗？呃，不疼。啊，那就没什么问题。从片子上看，也没什么事儿，恢复的挺好的。可是我在场上的时候，那种痛感特别真实，特别准确。就是受伤的这个部位，在急跑急停的时候，我感觉这条腿支不住劲儿。我们接触过很多运动伤病。我这么说啊，任何一个部位，当受到严重创伤的时候，呃，你回到这个比赛场，它会出现幻痛，这是很正常的现象。幻痛？您的意思是，他现在这个疼是精神性的疼？哎，从理论上来说，肯定不是身体机能的问题。但是对于运动员来讲，这种精神性疼痛不亚于身体疼痛。最关键的是这个身体本能的恐惧，你担心你这条腿再次受伤。所以你在做动作、做对抗的时候，总是觉得它和那条好腿不太一样，是吧？对，这种精神性疼痛确实很容易分神，况且竞技运动很依赖专注度。啊，没事儿，那个检查也做了，只要您说膝盖本身没问题就行，其他的话我自己克服吧。最重要的还是心理暗示。对吧？对，是这么回事。啊，对了，还有你们啊，别总是提醒他这儿受过伤。哎，你这样，比赛的时候拿那个绷带把这个疤盖上，能好很多。专注在那个比赛中，早就忘了，有时候就那么下意识一看，哎，又开始觉得疼了。领导，我膝盖这事儿，您先别跟大家说吧。哎，这我知道。这事儿嘛，不能强调。越强调吧，大家越关注，心理负担更大。其实大家嘴上没说，但是都给你压力了，对吧？我知道。医生也给我出办法了，等我回去调节调节吧，没准儿多打几场适应了，就不痛了。三川。会赢的啊！那你们后来给他做恢复了吗？有没有再给他检查一下膝盖啊？放心吧，都做了，没什么问题啊。你要不要问问他有没有别的原因啊？嗯。
，嗯，算了，我不太想跟他多说比赛的事儿。输了比赛，谁能比他更难受啊？嗯，好，那就不提了，让他放松一下。哦，他好像到了，我先不跟你说了，拜拜。来了，进来吧。来、啊。我每次看到这幅拼图的时候，就会想到我们在成都公寓的日子。嗯、啊，好怀念呀。要是能再过一次没有烂膝盖的版本就好了。知道吗？嗯，我跟你好了以后，一直特别想做一件事儿。啥事儿？不是你给我涂个脚也就算了，你为啥手也要涂啊？用什么打球啊？<笑>哎呀，卸起来很快，两分钟。我其实特别想和你一起做点你没做过的事儿，都想好久了。而且平时我如果涂了一个好看的指甲，画了美美的口红，就会觉得很开心。生活怎么就这么缤纷多彩的，又那么可爱呢？呀，真好看！好了，我给你拍个照吧，举起来，别别弄花了。哎，等一下，我妈给我打电话。喂，妈。我出电梯了，到你家门口了，给我开下门。我，我我家。我在家啊，在就开门。啊，我。妈，那怎么办？哎呀，紧张什么？来就来啊，见见我男朋友。不是，我怎么见呢？我现在没有准备好呢。你要准备什么呀？你等，等我，我我怎么见你妈？现在，我妈，我妈得觉得我是个傻。进卧室吧，进卧室。啊，不，啊，等一下，等一下。干嘛呢？这么半天我，我上厕所呢。你，你这大晚上的，干嘛来了？我呀，跟老同学去摘杨梅去了。哦，嗯，路过你这儿，给你送点。好。我天，这么大西瓜啊、哦！你一个人吃得完吗？我，我最近馋这个。别傻站着，去把杨梅洗了。你不最爱吃吗？嗯。妈，你坐杨梅洗好了，洗干净了吗？有没有把小虫子泡出来？什什什么出出出不出得来的？这没有小虫子。嗯，你放心吃吧，我不吃了。晚上吃这个酸芽。得了，我回去了。这大西瓜，妈。我还是把家里密码发给你，下回你要是来我家，我不在，你不是白跑一趟？我不要你家密码，这是头一回，下回不打招呼我不会来的。哎妈，你到家告诉我一声啊！
呦，妈走了，我妈走了。我跟你说，我妈好像发现什么了，一直等到我把杨梅洗好了，她才走。是露馅了吗？没有啦。怎么了？我怎么觉得我们分开这一会儿，你有一点阴谋了？没，我就是觉得，除了要把这个指甲卸掉以外呢，我还得赶紧恢复状态，打比赛。等成绩恢复了，康复费也还了，赶紧正式的见一下你妈妈。的事儿，真的，你腿都好了，打赢比赛那不就是早晚的事儿吗？好了，别想那么多。他现在压力肯定特别大，这场输了，别人的照片就挂上去了。商场前查了呼吸，也放松过了，希望能撑过这场吧。有时候不得不承认，失败就是竞技运动中很难被忽视的一部分吧。你们花了这么大的力气去运作它，最后还不是只能以失败收场？你一样的湮灭它了。这不叫运作，你永远都不懂。是，我不懂，但我懂你啊。心比天高，命比纸薄。这些年你遇过几个有天赋的好苗子吧？但结果呢，还不都是被你带废了？难道你不觉得问题就出在你自己身上吗你膝盖疼多久了？从第一场比赛开始。你疼了这么长的时间，我都不知道。你自己去的医院吗？严导陪我一块儿去的。医生怎么说？幻痛。有多严重
不只是打球的时候会疼，有时候睡觉的时候也会。医生说这不是器质性疼痛，也许下一场就好了，也许下个月，也许下一年。说好要九个月还你钱，应该是来不及了。宋丹川，我们刚刚收到通知，你之前的尿液检测异常，需要对你再做一次复检。大夫，那个我在看运动损伤的书的时候，看到上面有提一种安慰剂效应，那个是不是也是一种办法？也算是。你需要吗？需要我给你开点。需要。您给给我备点吧。好。呃，对了，我跟您确认一下啊，您给他开的这个安慰剂的成分里头没有那种运动员不能吃的吧？那肯定啊，这我们还是知道的。哦，那就好。没事，没事，没事，没事。上场了。好。审讯期间呢，需要你填写一下这张表格。之后呢，我们会上传到检测网站。这主要是追踪运动员的日常。包括需要你们后面记录一下日常生活的衣食住行。啊，根据刚才的沟通，我们推测啊，很有可能是你赛前服药造成的检测结果偏差。呃，问题应该不大。等结果出来以后，我们会正式下发通知。好不管复检结果怎么样，我都会站在你身边的。怕患痛好不了，怕再也上不了场，那些恐惧让你着急了吧？我其实只是想说，你可以对自己再耐心点儿。这球场虽然有这样暴雨里没法打球的时候，但我总是会记得，你说在阳光里、夜空下，和那些球一期一会的瞬间，能这样想，多好啊！宋三川，没关系，真的没关系的。我想了想医生说的话。患痛是因为害怕再受伤，但就算不在这个球场，所有人的生活，谁都不知道下一刻会有什么意外和伤害。谁不是带着点胆怯过日子呢？其实我是认识了你之后，才真正的知道了运动的意义。它会
会让人拥有面临挫折时的勇气，日复一日的训练，遇到问题再解决问题，是只有坚持一项运动的人才能拥有的意志力。不管复检结果怎么样，我都能承担。我会用积极正面的心态去接受，然后面对。我们一起面对。是喝酒的时候吗？那要是我看着开的呀。现在出了问题就是我的责任。现在是什么原因？什么结果都还没出来，是要做事情的时间，要尽可能详细的回溯。许罗西说的是对的。我这人吧，就只会害别人，谁跟我谁倒霉。三川那么好一孩子，就让我给害了。我这人上线就到这儿了，是我该挪地方了。不是，你这是说什么呢？你这前妻可以呀、啊，他懂你吗？懂专业吗？这不明摆着 PUA 吗？哎，我自己离了婚，我都没觉得说是一段什么失败的婚姻能毁了一个人。我在你这儿，我倒是看见了，那不好的另一半就是会否定你、消耗你。你明明是个那么好的教练，一路带着大家走到今天，就在宋三川最需要你的时候，你在这借酒浇愁。你喝吧，喝死吧你！刚刚他们发来了需要作为补充材料的流调表，我们来填一下吧。我去给你找一下啊，那几张图，深圳安恒医院。这几张还是安叔发给我的，一会儿你贴上去。行。你说你那会儿手术完了，在听什么歌呢？应该是嗨曲吧，就那种能能蹦迪的。坐在轮椅上听嗨曲，野心可够大的呀。不是吧？不是我坐轮椅排队给你买泡芙，你也拍？哦，不是我。睡觉你也拍，你就这么喜欢我吗？我最喜欢你当一个笨蛋的时候。什么笨蛋？你才笨蛋！我说真的呢，领导之前跟我说，他说宋三川一定会成为最好的运动员，因为你够聪明，用脑子打球。我一开始也是这么想的，但是呢，太聪明，有时候也是一种负担，会防备。会敏感，会自我保护。我发现我每一次更喜欢你的时候，都是你当一个笨蛋的时候，尤其是那种勇往直前的热血笨蛋
。你你想一下啊，你，嗯，练上网，练破发，打逆风球，打外卡赛，真的，每次都是不计后果的笨蛋，可招人喜欢了。那要这么说的话，你也挺勇往直前、不计后果的，你也是乐趣笨蛋。我说我为什么那么喜欢你？笨蛋向西呗。对啊，所以说嘛，世界上聪明人太多了，当个笨蛋也挺好的，多可爱啊！再说了，笨蛋都有缺陷的，你可以相信他。你知道吗？其实这段时间我一直很焦虑，最后反而自乱阵脚。就像你说的，未来未知，带着胆怯也要往前走，不能丢了热血笨蛋的镜头。我现在感觉没有什么事情是过不去的，心里面。真的松快多了。严导，我听罗姐说你要走，真的假的呀、啊？你该不会真觉得我的事都是你的责任吧？而且梁小安已经找了心理咨询师，我会积极配合治疗的。其实谢谢的话，我一直没有跟你正式说过。严导，我真的打心底里的感谢你。如果没有你。我不会有今天的成绩的。就算没有我，你也会有今天的成绩的。这两天我一直在屋子里想啊，为什么我老是失败呢？是因为这么多年，每每到最难、最后的时候，我就选择了退缩。但是你却会在那个所有人都会想要放弃的时刻，死死的咬住，不放。那个时刻呀，我觉得你整个人都是发着光的。你还是第一次这样夸我。你真不能走，这个俱乐部不能没有，这个家不能没有你，真的。哟，这么这么舍不得我走呢？啊，反正我紧紧咬住嘛，对吧？我不放，发光。哎，这样吧，你拿点诚意出来。你把它干了，干了我就不走了。不是，这大早上的整白的。你看这个孩子没诚意。哎、如果我的味觉没出问题的话，这大概率是一瓶矿泉水啊。哎，没有出问题，恭喜你是个正常人。那就是瓶水，你以为呢？<笑>不走了。啊？那你不走了，你收拾啥东西呢？干什么？房间太乱了，断舍离一下不行吗？罗教练说的是对的，婚姻失败嘛，又不是人生失败，对不对？哎，这个人啊，隔三差五他就得进步进步，这个真是我从你身上学到的啊！我决定了，跟你们一块训练，一块学习，突破自己。从今往后，我再也不退了。行，那也别从今往后了，咱直接现在开始吧。走走走走走，去哪儿啊？哎，我找了一套专门针对我左膝康复的
，一下动作，不是我左腿又没事儿。昨天传，我收到他们的邮件回复了，复检通过了，爱心训练吧，加油。这骄阳之下，蓝天饱含的沙，俘获幸福，灭心万次的磨练。谁又天生伟大或地位？奇迹不过再现一下。说吧，那勇敢的少年，心跳出现命运的怪圈，只求热血。这什么呀？你一会儿看，我先去看台了，加油！啊！我查了各种解决办法，好多网球运动员都带小超上场的，今天打不好，可能只是犯了最基础的问题，然后心态就乱了。我按照你的技术优点和缺点列的单子，不顺手的时候对照着看看，没准就是上步不积极，防守掉节奏，这种最容易被忽略的小问题呢。宋三川强势归来，打破拳击网球场的耀眼新星宋三川。嗯，好，哎，电话啊，杰总，不管他。哎，简单娇怎么跟你说的？真打算结婚啊？应该是跟我说婚都求完了，但比较难搞的就是他爸现在不同意。嗯，杨桃居然也想结婚，也还好吧。想天天在一起的话，结婚也算是一种正规方法了。你们二十多岁的都这么热衷结婚呀？我觉得这事儿挺酷的呀，九块钱就能领一本，哪有比这更好得的国家级证书啊？什么鬼？梁经理，采访你一下，请问梁经理是怎么看待婚姻的呢？嗯，婚姻啊，在我看来，与其把婚姻当做一件人生大事儿，它更像是一种人生的体验。那梁经理近期有想要体验一下的想法吗？早点也行，晚点也行，只要是梁经理，都行
身旁啊，干嘛全世界放下